，稳住，别慌。吴一鸣也可以的，谈判三十六史昨天晚上刚看过。是什么来着？再跟我说一下谈判策略。都这个时候了，你就别考我们了。考你们？救命啊！谁在考你们？快点说啊！啊，吴科长。如果对方说有其他公司感兴趣，你就说我们公司的优势；如果对方提预算，你就提销售分成；要是还是不让步呢，你就给他们阐述说明的未来前景。总之啊 ，PPT 里写的很清楚，八百万换一场科技革命非常划算。八百万。还有啊，听说香蕉公司也在搞联名，所以我们要让对方感受到我们的诚意。啊，我们不光是在现有的产品上换了一个新包装，我们是根据暴力盒马的调性给它做了新品研发，所以我们除了八百万以外，还有研发成本和设计成本。对，八百万。对了，吴科长，听说对面的谈判专家非常厉害，必要的时候你给我们使个眼色求助，我们会联系集团那边及时的调整谈判的策略，比八百万略高一点也不是不能接受。八百万，对，吴科长，祝你成功，加油，加油！高发的员工名单里没有这个女的，她多半是高发专门聘请的谈判专家，不可轻敌。开始吧，还是按上次所说的，我们要求的版权费是一千五百万。对方提预算，我们提。哎，吴科长怎么不说话？忘词了？想什么呢？吴科长是何等淡定从容的高级职业女性，怎么会忘词呢？她肯定是在想如何用最简短的句子切中对方要害。哇，好厉害啊！那他会说什么呢？八百万。居然能有信心到毫无波动。不瞒您说，之前香蕉公司也对我们表现出极大的兴趣，而我给他们的报价是一千六百万。贵公司，完蛋了，脑子一片空白，什么都想不起来。怎么又停住了？不会再等我们说吧？高啊，吴科长一下子就夺回了主动权，把对手拿捏得死死的。虽然什么都看不懂，但我大为震撼。八百万？为什么？还是这么自信满满？他难道不怕和我们谈崩吗？不行，一千五百万一分都不能少。等一下，吴科长是在向我们求助吗？想啥呢？那是让我们好好学着点，要放大招了。哦，大招要来了，好期待，好期待呀、啊！不是说好的给他们使眼色求助，他们就会帮助我的吗？靠不住啊！八百，还是八百万？怎么办？他怎么能做到没有任何表情变化？为什么完全看不出来他在想什么？为什么？为什么？为什么？一千四百万，一千三百万，一千万行了吧？八百就八百，不行。